பென்சிலை பயன்படுத்துவது எப்படி என்று இந்த வீடியோவில் காண்பீர்கள் பென்சில்கள் கட்டைகள் மீது அளவு குறிப்பு கோடு போடுவதற்கு இன்றியமையாதவை பென்சில்கள் கட்டைகள் மீது அளவு குறிப்பு கோடு போடுவதற்கு இன்றியமையாதவை தச்சரின் பென்சில் பொதுவாக தட்டையானது சாதாரண பென்சில்களை விட கெட்டி முனை கொண்டது பென்சில் முனை கெட்டியான கிராஃபைட்டால் ஆனது உடல் மரத்தால் ஆனது தச்சர்கள் பெரும்பாலும் பென்சிலை எப்பொழுதும் கைக்கு அகப்படும் வகையில் காதுக்கு பின்னே வைத்திருப்பார்கள் நீங்களும் பென்சிலை எப்பொழுதும் கைக்கு அகப்படும் வகையில் காதுக்கு பின் வைத்துக் கொள்ளும் நீங்கள் ஒரு சாதாரண பென்சிலை பிடிப்பது போன்றே தச்சரின் பென்சிலையும் பிடி பென்சில் முனை மழுங்கியிருந்தால் அதனை சிற்றூழியால் கூர்மைப்படுத்துங்கள் சாதாரண பென்சிலுக்கு ஷார்ப்னர் பயன்படுத்துங்கள் கட்டை துண்டில் நீங்கள் வெட்ட விரும்பும் நீளத்தை அளவுகோலால் அளந்து கொள்ளுங்கள் வெட்டின் மறுமுனையில் இதே நீளத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்விரு புள்ளிகளையும் அவற்றில் சோதனை மூலை மட்டத்தை வைத்து கோட்டால் இணைக்கவும் கட்டை துண்டை திருப்பி திருப்பி கோட்டை கட்டையின் நான்கு பக்கங்களுக்கும் நீட்டவும் அளவுகோலோ சோதனை மூலமட்டமோ இல்லை என்றால் மோதிர விரலின் மூலம் பலகையின் பக்கவாட்டில் உங்கள் கைக்கு மூட்டு கொடுத்தவாறு பென்சிலை உங்களை நோக்கி இழுத்தபடி நேர்கோட்டை வரையுங்கள் விரைந்து குறியிடும் இந்த முறை சும்மா செய்து பார்ப்பதற்கு ஏற்றது பென்சிலை பிடித்து அழுத்தாதீர்கள் லெட் உடைந்து விடலாம் பென்சிலை ரொம்பவும் அழுத்தாதீர்கள் தவறு செய்ய வாய்ப்புள்ளதால் அழி ரப்பரை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கரும்பலையாக இருந்தால் கரும்பலகையாக இருந்தால் ஒயிட் சார்கோல் பென்சிலை பயன்படுத்துவது நல்லது அப்பொழுதுதான் கோடு நன்றாக தெரியும் கரும்பலகைக்கு கருப்பு பென்சிலை பயன்படுத்தினால் கோடு நன்றாக தெரியாது மெழுகு பென்சில் பயன்படுத்த வேண்டாம் அதன் மிச்ச சொச்ச கோடு வேலை முடிந்த பின்பும் தெரியும் சார்கோல் பென்சில் கோடு மிக எளிதாக மறைந்துவிடும் வரைவு கோடுகள் போட்டு முடித்துவிட்டால் கட்டையை கிளாம்பில் மாட்டி வெட்ட வேண்டியதுதான் பென்சிலை எப்படி பயன்படுத்துவதென இப்போது கற்றுக்கொண்டு விட்டீர்கள்